ഹോമാസ് ടീവിസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള മുടിയുള്ളായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് പോർഷനാണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിലോസഫീസ് എന്നും അറിയപ്പെടും മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് സോൾസ് നോൺ ആസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിലോസഫീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അതൊരു ഫിലോസഫിയാണ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ എ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് തിങ്കിങ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് തിങ്കിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏത് കോൺസെ ഏത് കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ ആയിരിക്കണം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ ആയിരിക്കണം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്ത ചിന്തകൾ നടത്തണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് എന്ത് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നീഡ്സ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബാക്ക്ഡ് ബൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എയിംഡ് അറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പം മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എയിമോട് കൂടി കൺസ്യൂമറിൻ്റെ നീഡിനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ നീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് തിങ്കിങ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നീഡ്സ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബാക്ക്ഡ് ബൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എയിംഡ് അറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ചസിലൂടെയൊക്കെ പോയി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ടൈം മുതലൊക്കെ തൊട്ടേ എയ്റ്റീൻത്ത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആയപ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ട്രേസ്ഡ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നതാണ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സെയിൽസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫിലോസഫി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നോക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഓരോന്നും ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പേര് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫേവേഴ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഹൈലി അഫോർഡബിൾ ദ ഫിലോസഫി വാസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് പ്രൈസ് ഈസ് റീസണബിൾ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് അപ്പം ഇവിടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമോ അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് റീസണബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കൺസ്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മേടിക്കാൻ അവർ ഓക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്രൂവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഇവിടെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫിലോസഫിയിൽ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നിറ പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫിലോസഫിയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം കൺസ്യൂമേഴ്സ് വുഡ് ഫേവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് പ്രോഡക്റ്റിന് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് പുതിയ പുതിയ നൂതനമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഇവിടെ ആ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് സെയിൽസ് ഓർ സെല്ലിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫിലോസഫി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷനും പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫിലോസഫിയിലും വന്ന കുറച്ച് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഫിലോസഫികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമായത് അപ്പോൾ അടുത്തതാണ
മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രം പ്രോഡക്റ്റ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ലേറ്റർ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് എറ വിച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സും വാണ്ട്സും ആണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ ആണ് കിങ് ഇവിടുത്തെ മന്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ദി കിങ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ദെൻ അടുത്തതാണ് സോഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫിലോസഫി സോഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമല്ല ബട്ട് കൺസ്യൂമർ ഓർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സാമൂഹിക ക്ഷേമം കൂടി ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സോഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഡ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമറും വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറും വരും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതാണ് സോഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ സ്പീക്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയും പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ദോഷമൊന്നും വരാതെ സൊസൈറ്റിക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സോഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇട അടുത്തതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഇത് ഒരു കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റെ ഒരു ഫെസിറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി ആൻഡ് ലോങ് ടേം കസ്റ്റമർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് റാദർ ദാൻ ഷോർട്ട് ടേം കോൾ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറുമായിട്ടൊരു സ്ട്രോങ് റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലോങ് ടേം റിലേഷൻ അതായത് അങ്ങനെ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്താൽ എന്താ ആ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള അവരുടെ ആ സെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടും അപ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണിത് കസ്റ്റമറിനെ എങ്ങനെയും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കസ്റ്റമറുമായിട്ടൊരു ലോങ് ടേം എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് എന്ത് വേണം ഒരു ലോങ് ടേം റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങ് എങ്കിൽ മാത്രമേ സക്സസ്സിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇത്രയുമാണ് മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിലോസഫീസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗും സെല്ലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷനും സെല്ലിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം ആണെന്ന് തോന്നും ബട്ട് ഈച്ച് വൺ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓരോന്നും വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ട് അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ സെല്ലിങ്ങിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ വൈഡ് എ കോൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു വൈഡ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് എ വൈഡർ ടേം ദാൻ സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടത് വാങ്ങിപ്പിക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ആണ് അതായത് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് സെല്ലറിൽ നിന്ന് ബയറിലേക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും പോകുന്നു ആ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫറും പൊസഷൻ ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നു പൊസഷൻ കൈമാറുന്നു ഇത് മാത്രമേ സെല്ലിങ്ങിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ സോ അതാണ് സെല്ലിംഗ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് വൈഡർ
അഗ്രസീവ് സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് അതായത് ഏത് വിധേനയും എന്ത് ചെയ്യണം കസ്റ്റമറിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കണം അതായത് വിൽപ്പന നടക്കണം സെയിൽസ് അവിടെ നടത്തിയിരിക്കണം ഏത് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും അതാണ് മീനിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ത് അപ്രോച്ചാണ് ദ എയിം ഡെറ്റ് അക്കംപ്ലിഷിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പം കസ്റ്റമറിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അപ്രോച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ അപ്രോച്ച് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ അല്ല നോക്കുന്നത് ദെൻ സെല്ലിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അഗ്രസീവ് സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് ദൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറിച്ച് ആ സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പാണ് അഗ്രസീവ് സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് ഏത് വിധേനയും ആ സെയിൽസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡയറക്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടുവേർഡ്സ് മൈൻഡ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനെ എത്തിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് എഫക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്ത് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഈ പ്രോഡക്റ്റും സർവീസും മേടിക്കാൻ അവരെ അക്വയർ ചെയ്യുക അവരെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുക അവരെ പിടിച്ചെടുക്കുക അതാണ് എഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മാർക്കറ്റിലാണ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിലാണ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒന്ന് ഫാക്ടറി ദെൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോക്കസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താ കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് ആണ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗ്രേറ്റർ ത്രസ്റ്റ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിനാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ പ്രൈസിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ആണ് അതായത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ ആണ് പ്രൈസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷന് ചിലവായ തുക എത്ര കോസ്റ്റ് ചിലവായ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇനി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിന് ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണുള്ളത് അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു വൈഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് അഗ്രസീവ് സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽപ്പന നടത്തണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ആ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിലെ എസെൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ സെല്ലിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ പൊസിഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓണർഷിപ്പും ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ എസെൻസ് ദെൻ അടുത്തത് പ്ലാനിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിന് ഒരു ലോങ് ടേം ബിസിനസ് പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ട് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിന് ഷോർട്ട് ടേം മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നീഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഡെവ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിന് വേണ്ട പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രൈസിങ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം ബിസിനസ് പ്ലാനിങ് സെല്ലിംഗ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ബിസിനസ് പ്ലാനിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് ദെൻ എഫേർട്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സ് ത്രൂ വേരിയസ് സ്ട്രാറ്റജി ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വേരിയസ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ എല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ സെല്ലിങ്ങിലാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എഫേർട്സ് ടു പെർസുവേഡ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിച്ചെടുക്കുക കസ്റ്റമേഴ
പ്രോ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂഷ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഫിനാൻസും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് എന്തിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സിനെയും വോൺസിനെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് കമ്പനി റെപ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്കൊരു ഒരു എന്താ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ നെയിം നിലനിർത്താൻ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു ദെൻ ഫോസ്റ്ററിംഗ് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് അല്ലേ എത്രമാത്രം കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഗുണമാർഗ്ഗമാണ് കസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദം ടു ഗെറ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ലോ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനിന് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിന് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിന് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദെൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് അവയർനെസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും അവയർനെസ്സും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി സഹായിക്കുന്നു ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സിനും വോൺസിനും അനുസരിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിംഗ് സഹായിക്കുന്നു ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ആക്സസ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് ടു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക് റീജ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണോ അല്ല അത് വൈഡർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏത് ജോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയനുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഇത്ര ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി അത് ഒരു ആക്സസ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ജനറേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അൾട്ടിമേറ്റ് റോൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിം